स्क्रीन शेयर बॉय सुनो तो बॉय सर क्या नहीं सुनो नहीं और दिन सेक्स है अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी को कंक्रीट वाला पोर्सन से हम सॉल्व करना होता है ना मतलब जो मेसनरी वाला पोर्सन पढ़ाऊँ सुन अन्य जो मेसनरी मात्रा है वो चैप्टर सेवेन एट नाइन टेन मंडर चार वाले चैप्टर आए होते हैं अन्य इस पर जो एप्रोक्सिमेटली और थर्टी टू मार्क्स दिया हूँ सर फाइनल मात्रा है अब शुरू में से � इसमें यो इंट्रोडक्शन को करा दो मतलब साथ ही रोटी को करा रहे हो अंग्या वो सिलेबस अनुसार से अब सिक्स मार्क्स मतलब आलू के द्वारे बस इसमें इतने रोटी को क्वेश्चन आते हैं बॉडी सोधी डांस है यो चैप्टर पढ़ा से अब शुरू में तो हमने मेसन रेस्ट्रक्चर बनाया क्यों बने बुजुर्ग बरसाएं आसान तो सेल है। सुने को पहला यूँ मिशन रिव बने रहा। सुने सुने तो तो लाख तो सब। अबे एंड डिफिनेशन में देखो सारे इन सुरु में मिशन रिव स्ट्रक्चर्स आर दो स्ट्रक्चर्स विच आर मेड ऑफ अ बिल्ड from individual units laid and bound together by motor when I say that the individual unit lay motor summer place for the connection of the bona you can tell the mission is structure when it's a of the individual unit when it was a brick when you know such a or a stone when you know such a or a concrete block or a small container just a little success it's a brick of the chain a leg or they are more talk or use about a thing when it's structure bona you can tell the mission is structure when it's a over your rcc structure when it's a key on so concrete for him that is my time it's not individual structure when you know that's not the individual structure when you know that's not the individual इसमें तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर कुने होते हैं ना अब ब्रिक पन यूज़ होने से तारा ओल्डी से आह कंपलीटली ब्रिक लिया तो रिस्टोल ने मतलब बने कुने ना उसको तो नया आरसी सी स्ट्रक्चर है अंतिम बाय कोई पुराना स्ट्रक्चर आ रहा है जो जनरली आप पुराना स्ट्रक्चर आ रहा है मेसन रिस्ट्रक्चर होने से इसमें से इ उन लोगों का बाइंडिंग मटेरियल सही हो मोटर बनाने के लिए जनरली बाइंडिंग एजेंट बनेगा हम लोग सीमेंट है उनसे और तब उन्हें किस्मा लाइन पर यूज़ करने से किंसा अनेक किस्मा अब और क्या होने पड़ता है जब बाइंडिंग एजेंट होने पड़े तो इसमें से फाइन एरिगेट होने पड़े ना फाइन एरिगेट में अब सैंड होने अनेको बाइंडिंग मटेरियल आर को फाइन एरिगेटर वाटर अनेको मोटर इज़ यूज्ड टू बाइंड डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स अब बिल्डिंग ब्लॉक्स आज जैसे कि क्या होना चाहिए ब्रिक होना चाहिए अथवा स्टोन आर होना चाहिए इन अनेको इट कैन आल्सो ऐड अ डेकोरेटिव पैटर्न इन ब्रिक और स्टोन मिशनरी अ अन्य मेसन रे यूनिट्स वाले को अब कॉमनली यूज्ड मटेरियल वाले को ब्रिक होना सकता है अथवा स्टोन और होना सकता है ना अथवा मार्बल मार्बल को बंदे से ने इंडिविजुअल पीस आ रहे हैं यूज़ करते हैं मोटर को एल पड़ा कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करी होनी तलाब में अब मेसन रे स्ट्रक्चर बनाने में है न अन्य आगे ले टेस्ट होने को और कंक्रीट ब्लॉक आ रहे होंगे कुछ ऐसा अन्य रोबस्ट मटेरियल्स डेवलप प्लस रोबस्ट टेक्नोलॉजी बनी चला है ना रोबस्ट आने का वो स्ट्रांग बॉय मिशन स्ट्रक्चर लाइन स्ट्रांग स्ट्रक्चर बने ग्रुप में मैन्स होंगे अन्य अली इकोनॉमिक पे नहीं समझ रहा है इकोन अलग तो इकोनॉमिक उनसे बने हुए सही मिशन रिस्ट्रक्चर आ रहे हैं इन अच्छा वो कॉस्टली स्ट्रक्चर वाले हैं आरसीसी स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर आ रहे हैं 
मेसनरी चाहिँ त्यति कस्टली हुँदैन बट नट फुल्ली अर्थल रेजिस्टेन्ट है तर यो मेसनरी स्ट्रक्चर चाहिँ अब यो आरसीसी अथवा स्टिल स्ट्रक्चर जस्तो अर्थल रेजिस्टेन्ट चाहिँ हुँदैन है यसमा रिनफोर्सिङ एजेन्टहरु खासै केही हुँदैन ए इन्डिभिजुअल युनिट र मोटर मात्रै भएको हुनाले अर्थलमा चाहिँ त्यति सेफ मानिदैन यो मेसनरी स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एज कम्पेयर टु यो स्टिल र आरसीसी स्ट्रक्चर अनि यसमा युज हुने मोटर भनेको अब मोटरमा अघि भने जस्तै अब मड हुन सक्छ लाइम हुन सक्छ होइन सिमेन्ट अथवा सुर्खीहरू हुन्छ है अनि अब मेसनरीको स्ट्रक्चरको ड्युरेबिलिटी चाहिँ के के इफेक्ट हुन्छ भनेर एउटा क्वालिटी अफ मेटेरियल होइन कस्तो क्वालिटीको मेटेरियल युज गरेको छ त्यसले इफेक्ट गर्न सक्छ अनि वर्कमेनसिप होइन अब काम गर्दा कस्तो तरिकाले काम गरिएको छ त्यसको पनि स्ट्रेन्थ र ड्युरेबिलिटीमा फरक पार्छ होइन त्यसरी नै प्याटर्न्स एसेम्ब्लिङ कुन तरिकाले त्यो प्याटर्न अरू एसेम्बल गरिएको छ इन्डिभिजुअल युनिटहरू होइन त्यसले पनि यो मेसनरीको ड्युरेबिलिटीलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ भनेर भनिएको छ है मेसनरीको स्ट्रक्चरको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यही हो है इन्डिभिजुअल युनिटहरू भनेको है इन्डिभिजुअल युनिट भनेको ब्रेक पनि हुन्छ त्यसलाई बाइन्डिङ गर्ने भनेको चाहिँ मोटा हो इन्डिभिजुअल युनिट र मोटारबाट बनेको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ मेसनरी स्ट्रक्चर भनिन्छ अहिले चाहिँ सन्दा पहिला बनेको स्ट्रक्चरहरू होइन पहिला पहिला बनेको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ प्राय मेसनरी स्ट्रक्चरै हुन्छ यो पछि आएको भनेको चाहिँ आरसीसी स्ट्रक्चर र स्टिल स्ट्रक्चरहरू हो तर स्टिल र आरसीसी स्ट्रक्चरको कम्पेरिजनमा त्यति स्ट्रेन्थ चाहिँ जस्तो हुँदैन है त्यसले अर्थलमा चाहिँ सेफ चाहिँ मानिँदैन अनि त्यसपछि यसको युजमा छ है सेभेन पोइन्ट वानमा युज अफ मेसनरी स्ट्रक्चर भनेर है अनि यसको तिनवटा फेजेसहरू दिएको छ एउटा चाहिँ सुरुमा प्रडक्सन फेज होइन मेसनरी युनिटहरू प्रडक्सन गर्नुपर्यो ब्रिकहरू प्रडक्सन गर्नुपर्यो अथवा कङ्क्रिट ब्लकहरू के छ त्यो एउटा फेज हुन्छ होइन त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन फेज अब मेटेरियल प्रडक्सनमा गएपछि त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न अब मोटरसँग मिक्स गर्नुपर्यो होइन त्यसलाई अर्को फेज मानिन्छ अनि लास्ट भनेको अपरेसन फेज अब कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि पछि फेजको अपरेसन फेजलाई यो थर्ड फेज भनेर मानिएको छ तिनवटा फेजेसहरू छ है मेसनरी स्ट्रक्चरको अनि युज फर स्ट्रक्चरल एन्ड नन स्ट्रक्चरल पर्पस अब यो मेसनरी स्ट्रक्चर चाहिँ स्ट्रक्चरल पर्पसलाई पनि युज हुन्छ अथवा नन स्ट्रक्चरल पर्पसलाई युज हुन्छ है स्ट्रक्चरल र नन स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई के फरक छ स्ट्रक्चरल र नन स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टमा कुनै पनि बिल्डिङमा अब स्ट्रक्चरल पार्ट पनि हुन्छ नन स्ट्रक्चरल पार्ट पनि हुन्छ होइन कस्तोलाई स्ट्रक्चरल पार्ट भने कस्तोलाई नन स्ट्रक्चरल पार्ट भने बिल्डिंग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर अब त्यसमा वेट लिने भनेको त बाहिरको एक्सटर्नल वालले हो होइन अथवा भित्रको इन्टरनल वालले पनि लिनु सक्छ अब त्यसमा लोड लिने कम्पोनेन्टले चाहिँ हामी स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भन्छौँ है अनि लोड नलिने कम्पोनेन्टलाई चाहिँ नन स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनिन्छ जस्तै पार्टिसन वालहरू होइन कोठा छुट्ट्याउनको लागि कुनै वालहरू बनाउन सकिन्छ यो आरसिसी बिम कलमको स्ट्रक्चरमा भित्रको इन्फिल वालहरूले चाहिँ वेट लिँदैन के सरी लोड लिँदैन होइन त्यस्तो पार्टिसन वालहरूलाई माथिको प्यारापेड वालहरूलाई चाहिँ नन स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनिन्छ है अब मेसनरी स्ट्रक्चर चाहिँ अब दुईवटै स्ट्रक्चरल र नन स्ट्रक्चरल दुईवटै कम्पोनेन्ट दुईवटै पर्पसको लागि चाहिँ युज हुन्छ है लोड लिन पनि सक्छ यसले होइन लोड नदिने नलिने तरिकाले पार्टिसन वालको रूपमा पनि युज हुन्छ है मेसनरी स्ट्रक्चर चाहिँ अनि त्यसपछि यो कम्फर्टेबिलिटी एस्थेटिक ब्युटी अब यसले इन्हान्स गर्छ भनेको छ होइन अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ भनेको छ अनि ग्रोइङ इन्भाइरोमेन्ट कन्सर्न भनेर भनेको छ खासै चाहिँ अहिले है अनि यसको युज हुने भनेको चाहिँ अब जस्तै आर्ट्सहरू बनाउनुको लागि है अथवा पार्टिसन वालहरूमा अथवा रिटर्निङ वालहरूमा होइन कुनै सोइल स्ट्रक्चरलाई रिटर्न गर्नुपर्यो कुनै मासलाई रिटर्न गर्नुपर्यो होइन अथवा कफर ड्याम्हरूमा चाहिँ युज हुन्छ है कफर ड्याम भनेको थाहा छ है छैन सर अब खोलाहरूमा चाहिँ ब्रिजहरू बनाउनुपर्यो अथवा ड्याम्हरू बनाउनुपर्यो होइन सुरुमा त रिभरलाई त डाइभर्ट गर्नुपर्यो नि त होइन हामीले कुनै एरियामा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्यो भने त्यता पानी बग्न भएन त्यो पानी बग्नलाई कुनै टेम्पोररी एउटा अब्सट्रक्सनको रूपमा 
मेरे स्ट्रक्चर बनाइए होने तलाचे कॉफ़ी डैम आ जाए और रिवर को डायरेक्शन चेंज करने वाली टेम्पररी स्ट्रक्चर हो ना फिर कॉफ़ी डैम आप नहीं यो मेसन रिस्ट्रक्चर यूज़ होने वाला है ना अपने रिटेनिंग वाला बने का अपने बाटो और बनाने के लिए कुने और अस्तो भी एरिया था वाले कटिंग पोर्शन में से अन्य रिटेनिंग वाला लग सोए ना तो माथी बड़े से कोई तो ना आउट अथवा लैंडस्लाइड ना आउट होने रहा तेज़ तो स्ट्रक्चर में अपने और मेसन रिस्ट्रक्चर को यूज़ होने वाला है रिटेनि� अतः आप से कुछ नहीं स्ट्रक्चर सामने देखते हैं अपन आयो मिशन रिके मिशन रिस्ट्रक्चर के यूज़ नहीं पाया अंदर से वैसे आर्गो बनेगा फॉर फिनिशिंग वर्क ऑफ़ बिल्डिंग्स क्लाइडिंग रूफिंग बनेगा या फिनिशिंग काम वर्क वाला क्लाइडी क्लाइडिंग बनेगा बाहर को लेयर में उड़ा लेयर चाहिए ना फिर बाह अंतिस तो लगभग मिशन जी कंपोनेंट वाला मान चाहिए ना ऐसा भी है ना ऐसा बिल्डिंग मटेरियल बाय आयो है ना इसको काम आते हैं और मिशन रिस्ट्रक्चर को यूज़ इंजॉय ना देखो सही है अन्य इसको अब फेमस एग्जांपल्स होने को अब हमारे ट्रेडिशनल पाने को सब घर और मिशन रिस्ट्रक्चर ने ओ है ना पहला प इस वजह से अब ग्रेड वाला ऑफ साइन है जैसे हम कहने उठाउट कुने रिन्फोर्समेंट अब तुमका तो इतना लेकिन मतलब बने को है ना तुम्हारे को एग्जांपल बायो ना आपको आजिया सोफिया बने को साइन है रिस्टान बुल में पहला कुछ और साइलेंस है जो मॉस्क में अनोट वाला सोच रहे हैं फेमस एग्जांपल और जैसे a thermal mass is a key also in building design thermal mass is a property of the mass of a building which enables it to store heat providing inertia against temperature fluctuations right thermal mass is a company building my thermal mass for company because I eat store on your way and it lets a inner circle of my time was on a go of temperature by the temperature fluctuate on the carry immediately temperature fluctuate on the dinner a thermal mass is a thermal mass group of an use in someone as a yes go advantage in the sun restructure goes अन्य आर्गो मानिको फिनिशिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मिशन जी विच रिड्यूसेस लाइफ साइकल कॉस्ट जस्ट प्लास्टरिंग आरोज़ है खासे गवर्नर अपने पॉर्ट देना बनाया सही प्लास्टरिंग अथवा आर्गो ने पेंटिंग आरोन सकता मिशन रिस्ट्रक्चर में से देती चाइन देना बनाया सा आंटे लेगा � और थिकनेस बॉडी वाइफ से बाहर को नॉइज़ से आप इतना इतनी सी आ इजीली जा रहे ना इन तो वो बनाले नॉइज़ रेजिस्टेंस पन होनी बाय अन्य गुड फायर रेजिस्टेंस पन होना चाहिए थिकनेस बॉडी वो बनाले आ फायर रेजिस्टेंस पन इसको आ बॉडी सा अन्य मिशन रिस्ट्रक्चर बिल्ड इन आ कंप्रेशन प्रीफरेबली विद यह हम लोग आसीस ही स्ट्रक्चर और को लाइफ है ना तो जनरली 50 इयर्स दिन समय नहीं है तो ये मिशन रिस्ट्रक्चर से इधर आमसंग बनाई को सा है ना ये मोटा रैम भी यूज़ करी को सा बने इसको लाइफ से आर के दिन मोर देन फाइव मिनट इयर्स समय अपने उन सबसे अपने बने करता है इसलिए इसको लाइफ स्पैन पे बॉडी अन्य इस स्टोर करता है बाहर को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लगे इजीली बिता जाना दी देना ही बाहर को जो भी टेम्परेचर बढ़े हो हमारे में ना टेम्परेचर इंक्रीज हो बने बिता जाए तेज़ सारी इंक्रीज होना दी देना तो बाहर को जो भी चीज़ हो बाये बने इधर को टेम्परेचर लगे फिर को जो चीज़ होना � और इसको लाइफ स्पैन भी बढ़ी होगी भाई एस कंपेयर्ड टू स्टील अथवा आसिस स्ट्रक्चर अंदर से इसको क्या डिसएडवांटेज है सर्वेंस ऑफ़ एरिया है ना दोस्तों एक्सट्रीम वेदर कॉजेस डिग्रेडेशन ऑफ़ मिशन जी वाल सरफेसेस ड्यू टू फ्रॉस्ट एंड डैमेज अरे बने कुछ अब ये जो फिनिशिंग साइंटिस्ट 
एउटा डिसएडभान्टेज भयो हैन अनि मेसनरी रिक्वायर स्ट्रङ फाउन्डेसन बिकज दे आर हेभी मेसनरी स्ट्रक्चर को चाहिँ थिकनेस बडी हुन्छ भनेको छ हामीले हैन थिकनेस बडी भएको नाले त्यो हेभी पनि हुन्छ मेसनरी स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टु योर ट्रेडिसनल आरसीसी अथवा स्ट्रक्चर के रे स्टील स्ट्रक्चर को कम्पेरिजन मा अ हेभी हुने भएपछि त्यही अनुसारको फाउन्डेसन पनि तलको फाउन्डेसन पनि स्ट्रङ बनाउनु पर्यो हैन माथिको स्ट्रक्चर को वेट धान्नको लागि फाउन्डेसन पनि अलि डिप जानु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्रङ फाउन्डेसन चाहिन्छ है मेसनरी स्ट्रक्चर को लागि त्यो एउटा डिसएडभान्टेज भयो हैन स्ट्रङ फाउन्डेसन बनाउनुलाई त्यही अनुसारले कस्ट पनि बढी हुन जान्छ त्यसलाई डिसएडभान्टेज रूपमा लिन सकियो अनि रिक्वायर्स मोर स्किल म्यान पावर अब म्यान पावर चाहिँ अलि स्किल चाहिन्छ यो मेसनरी स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट गर्नुलाई त्यसलाई पनि डिसएडभान्टेज रूपमा लिन सकिन्छ अनि यसको के लिमिटेसन्सहरु छ स्ट्रक्चरल लिमिटेसन्स भन्ने उ छ हैन मेसनरी स्ट्रक्चर को इट इज हाई कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भने चाहिँ इट इज हाई कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बट एज लोअर टेन्साइल स्ट्रेंथ कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ र टेन्साइल स्ट्रेंथ भनेको त थाहा छ है तिमीहरुलाई थाहा छ थाहा छ अब कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई कम्प्रेसनमा सब्जेक्ट गरियो भने त्यसले देखाउने स्ट्रेंथ भनेको कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भयो हैन अथवा तन्काउँदा खेरि त्यसले कति स्ट्रेंथ देखाउन सक्छ त्यसलाई टेन्साइल स्ट्रेंथ भनिन्छ मेसनरी स्ट्रक्चर को चाहिँ कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिँ हाई हुन्छ है टेन्साइल स्ट्रेंथ हुँदैन किनकि यसमा कुनै पनि रिइन्फोर्सिङ एजेन्टहरु हुँदैन रिवारहरु लगाइएको हुँदैन हैन यो आरसीसी स्ट्रक्चरमा चाहिँ रिवारहरु भएको हुनाले रडहरु भएको हुनाले टेन्साइल स्ट्रेंथ त्यसले यस हाई हुन्छ आरसीसी अथवा स्टील स्ट्रक्चरको तर यो यसमा अब मेसनरी स्ट्रक्चर त्यसको आरसीसी के रे रडहरु के पनि हुँदैन हैन रिइन्फोर्सिङ एजेन्ट के पनि नभएको हुनाले टेन्साइल स्ट्रेंथ चाहिँ कम हुन्छ ए टेन्साइल स्ट्रेंथ कम हुन्न है कुनै पनि साइस्मिक फोर्सहरु लगाउँदाखेरि अर्थवेकहरु जाँदाखेरि चाहिँ अब टेन्साइल स्ट्रेंथ नभएको हुनाले यो भक्किने चान्सेस बढी हुन्छ मेसनरी स्ट्रक्चरको हैन सो सुड बी रिइन्फोर्स टु मेक इट स्ट्रङ इन टेन्साइल स्ट्रेंथ त्यो भएको हुनाले अब यसलाई पनि टेन्साइल स्ट्रेंथ इन्हान्स गर्न चाहिँ रिइन्फोर्सिङ एजेन्टहरु चाहिँ लगाउन सकिन्छ भनेको छ है यसको इन्ट्रोडक्सन भनेको चाहिँ त्यही नै हो के छ यसमा नबुझेको सर यो रेनफोर्सिङ एजेन्टहरु के के हुन्छ यो मेसिनरी स्ट्रक्चर मेसिनरी एउटा भनेको रड हो हैन स्टीलको रडहरु युज गर्न सकिन्छ अहिले के भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरुको डिजाइन हेर्यो भने कर्नरहरुमा यो विन्डोको साइड साइडमा हैन डोरको साइडहरुमा त्यो एउटा रेनफोर्सिङ एजेन्ट भयो वार भनेको बाँस ब्याम्बो पनि युज गर्न सकिन्छ हैन रड छैन भने अथवा त्यस्तै कुनै वुडहरु युज गर्न सकिन्छ टिम्बरहरु अथवा पाइपहरु पनि युज गरेको हुन्छ कतै हैन त्यस्तै हो रिइन्फोर्सिङ एजेन्ट भनेको है अब पहिले पहिलाको ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यस्तो रिइन्फोर्सिङ एजेन्ट थिएन हैन अब पछि पछि यो यसको कन्सेप्ट आएपछि पछि पछि चाहिँ रिइन्फोर्सिङ मेटेरियलहरु राख्न थालिएको हो त यसमा अरु के नबुझेको सर यो रोबस्ट मटेरियल र त्यो रोबस्ट टेक्नोलोजीको बारेमा यसो हल्का गाउँ गर्दिनु न रोबस्ट भनेको स्ट्रङ हो हैन अब हाम्रो त पहिला पहिला स्टोन र ब्रिक लाबो स्ट्रङ स्ट्रक्चर गर्न मानिन्छ हैन त्यो भएर अब स्ट्रङ मटेरियल डेभलप भनेको रोबस्ट भनेको स्ट्रङ नै हो मिनी अनि यो कम्पेरेटिभ स्ट्रङ टेक्नोलोजी अब यसको कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हाई हुन्छ हैन लाइफ स्प्यान पनि यसको बढी हुन्छ मोर देन 500 इयर्स भनेर भनेको छ यति राम्रोसँग बनाइयो भने त्यो भएको हुनाले अब स्ट्रङ टेक्नोलोजी अब स्ट्रङ कम्पोनेन्टहरू युज भएर रोबस्ट भन्ने त्यसलाई अरू के छ अगाडि बढ्दा हुन्छ हुन्छ सर त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन पछि यो सेभेन पोइन्ट टूमा कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी भनेर राखेको छ होइन यसमा चाहिँ अब साइज एन्ड वेट अफ ब्रिक्सको कुराहरू गरेको छ जस्तै ब्रिक्स विथआउट स्ट्यान्डर्ड साइज आर ट्रेडिसनल ब्रिक्स अब ब्रिकहरू बन्दाखेरि एउटै साइजको बन्दैन है ब्रिकहरू कुनै स्ट्यान्डर्ड साइज ब्रिकको छैन भने चाहिँ अब त्यो ट्रेडिसनल ब्रिकहरूमा चाहिँ खासै स्ट्यान्डर्ड साइज राखेर बनाइँदैन होइन पहिला पहिलाको ब्रिकहरूमा अनि यदि ब्रिकको साइज चाहिँ धेरै लार्ज भयो भने के हुन्छ नो प्रपर बर्निङ इज पसिबल एन्ड इट इज डिफिकल्ट डिरिङ प्लेसिङ अब ब्रिक बनाउँदाखेरि त त्यो माटोलाई हामीले चिन्नीमा पोल्नु पर्छ होइन अब ब्रिकहरू धेरै लार्ज भयो भने त्यो 
ผมเลยเลยก็ที่ไหนอยู่สักสิ่งนึงนกเพราะบอนดิ้งอีสปอร์ตซีก็มาเนี่ยจ้ะอันนี้คือเพลสก็ได้เขียนว่าเมื่อ
ये मासिक प्रतिफलन है ये जो दिख को फेसेस हरू है ये फ्लॉक को काम बनेगा जो माथी अब मोटा यो है ना माथी आप उन्हें दिख रखे हो नहीं ये मोटा तो ये डिप्रेशन फेस में पहुंचना सकता है ना और की को रूप में एंगर को रूप में ले एल्बो अनु सकता है ना ऐसे डिप्रेशन बनाइए कौन सा है अन्य आप दिख को अब उन्हें कंपनी को नाम सा नहीं दिख को कंपनी को नाम पर लिखे कौन सा है फ्लॉग में जैसे अब स्ट्रेचर बन रहे हैं आप देखो सा है ना लेड लेंथ with our breath, you with our breath particular face like either face one inside and the addies when it was the easiest formed by intersection of plane surfaces of brick you stretch your face or a header face go your joint like the addies one inside and you add this thing straight on the bus I it is not to grab a goes on it's a test of digits I'll get some use on all the now should be sharp on it was in a square on a free from damage I'll get a look at the good is to tell when it's a test of digits I'll get some use on all the night yeah this one was out on the person अन्य बेड बने को तलो को सरफेस ये दिख को तलो भाग लेते बेड बन सो आई मीन लोअर सरफेस ऑफ दिख व्हेन लेड फ्लैट बायो अन्य बेड जो इन बसे मोटा रहें जो इन तलो को नहीं जो इन गानों पर इन बेड में से मोटा रहने हो इस पर सिर्फ पॉर्पेन पॉर्पेन बने को जो बॉडीकल जो इन टाइ ये वाटा इटा बाय तब टी फिर तो ये और अब भी कोई स्ट्रक्चर बार ये फिगर देख रहा है सर नहीं ना देख रहा है सर तो ये और अब भी बार ये आर को भी बार ये दूध जो इन लगा है मैं पॉर्पेन बन सो ये सब भी कुछ जो इन डाल ले पॉर्पेन बन जा मैं लैप डिस्टेंस बनी को अब माथी और अब भी सा टॉल और अब भी सा नहीं ना ये इंटरसेक्टिंग पार्टी एक कोर्स बनेगा तो ये वाला लेयर है ये ब्रिक का वाला लेयर लाइन है ब्रिक कोर्स बन जाओ अन्य ब्रिक को लेयर बन रखें तो ये एज़ शर्म में से जो फुल ब्रिक से यूज़ ना हो रहा पन सोचा है आधे ब्रिक यूज़ ना सोचा तो आधे बना वन फोर्थ यूज़ ना सोचा ना थ्री फोर्थ यूज़ ना सोचा तो सानो ट यूज़ करेंगे तो सारे तलाज़ आएंगे क्लोज़र बन जाएंगे ठीक क्लोज़र बन जाएंगे फ्रॉग बने को तो माथी को इंडियन जैसा नहीं सर डिप्रेस्ड पार्ट बन जाएंगे माथी है ना इसमें बिग को कंपनी को नाम रखिए बन जाएंगे और इसको मेन पर्पस बनेगा जैसे की को रूप में यूज़ होने योगी माथी आप कंपनी रोने से लेंथ वाइज को फेस लाई स्ट्रेचर वाली ने बायो है ना अने वीट को फेस लाई हेडर वाली ने बायो ये स्ट्रेचर रहा हेडर को जो इंटरेस्ट है एरिस वाली ने ये एरिस से सके समय साफ होने पर साइन इसमें कई डैमेज और बहुत साइन है जिसको देख से सके समय न्यूज़ कर देना अने पल्लो पर्सनल लेंथ वाइज जो था विथ वाइज जैसे लेकिन कॉर्ड बढ़ी हुई सानी जैसे पहला जानी क्लोजर बनी जो अंतिम क्लोजर बनी कुछ जनरली दी करो रखे केरे एंड एंड में जो क्लोजर हो रिज़ गरीब सब लोग अंतिम स्पेशियो बाव ये ब्रिक को कंपनी डर बाया है ना स्पेशियो बॉन्ड इन ब्रिक वर्क करना पढ़ने को न टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमें पढ़् पड़ने स्ट्रेचर बॉन्ड हो है अर्क हेडर बॉन्ड भर्क इंग्लिश बॉन्ड भर्क फिलिमिश बॉन्ड भाई रैट रैट ट्रैप बॉन्ड भाई ये पांचवट हमें पढ़् पड़ने हो अब अरुण विभिन्न प्रकार के बंड जैसे गार्डन वॉल बंड है रेकिंग बंड डच बंड ब्रिगन एज बंड इंग्लिश क्रस बंड फेसिंग बंड भाव सब हमें पढ़् पड़े हमें पढ़ने वाले फर्स्ट फाइव हाई स्ट्रेचर बंड हेडर बंड इंग्लिश बंड फिलिमिश बंड रैट ट्रैप बंड 
अरु चाहिँ तिमीहरुले अब गुगल हेर्न सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौ अरु बाकी चाहिँ हैन अब बन्ड भनेको त थाहा छ हैन जोइन्ट हो बन्ड भनेको हैन बन्डिङ मिन्स द अरेन्जमेन्ट अफ ब्रिक्स इन सच अ वे दैट नो भर्टिकल जोइन्ट अफ वन कोर्स इज एक्ज्याक्टली ओभर द वन बिलो दिस मिन्स दैट द ब्रिक इज लेड इन सच अ वे दैट इट ओभरल्याप्स एन्ड ब्रेक्स द जोइन्ट बिलो अब ब्रिकहरु राख्दै खेरि जस्तो यो एउटा ब्रिक छ हैन मैले यसरी यहाँ ब्रिक राखे फेरि तपाईले अर्को ब्रिक राखे हैन यसरी राख्दै गयो यो एउटा लेयर भयो है यो तल्लो लेयर भयो मैले ब्रिक राख्नु पर्छ हैन अन तल्लो राख्दै खेरि फेरि मैले यसरी नै ब्रिक राखे भने के हुन्छ यहाँ एउटा ब्रिक राखे फेरि यसरी नै अर्को ब्रिक यहाँ राखे हैन यसरी नै अर्को ब्रिक यहाँ राखे भने त्यो भर्टिकल जोइन चाहिँ एउटै लाइनमा लागि गरे पनि हैन यो यो जोइन यता पट्टिको जोइन यसरी एउटै लाइन भटिको लाइनमा चाहिँ यो ब्रिकको जोइन्टहरू लागि गर्नु हुँदैन है यसरी ब्रिक लागि गर्दा के चाहिँ राख्दाखेरि यसरी एउटा ब्रिक राखिएको छ होइन यतापट्टि अर्को ब्रिक राखिएको छ अनि अब यसको माथि अथवा तल अर्को ब्रिक राख्नु पऱ्यो भने यो जोइन्टलाई चाहिँ अवेर गर्नुपर्छ है फेरि यता राख्नु पऱ्यो होइन अर्को ब्रिक यता राख्नु पऱ्यो फेरि अर्को ब्रिक यता राख्नु पऱ्यो यसरी यहाँ एउटा जोइन्ट यो एउटा पर्पेन्ट भयो होइन अर्को पर्पेन्ट चाहिँ यता लागि गर्यो यसरी एउटै लाइनमा चाहिँ लागि गर्नु हुँदैन है एउटै लाइनमा लागि गरे पनि अब त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ विक हुन जान्छ अनि त्यसैले यहाँ भनिएको छ बन्डिङ मिन्स द अरेन्जमेन्ट अफ ब्रिक्स इन सच अ वे दैट नो भर्टिकल जोइन्ट अफ वन कोर्स इज एक्ज्याक्टली ओभर द वन बिलो यो एउटा कोर्स हो यो लेयर भनेको एउटा कोर्स भन्छ ब्रिकको होइन यो ब्रिक कोर्सको जोइन्ट र तलको अथवा माथिको ब्रिक कोर्सको जोइन्ट चाहिँ एउटै लाइनमा चाहिँ लागि गर्नु हुँदैन है दिस मिन्स द्याट द ब्रिक इज लेड इन सच अ वे दैट इट ओभरल्याप्स एन्ड ब्रेक्स द जोइन्ट बिलो अब यो जोइन्टहरू चाहिँ के ओभरल्याप गर्नुपर्यो यसरी ब्रेक गर्दै अब यो तल अर्को इटा राख्नु पऱ्यो भने यसरी यहाँ तल राख्न सकिन्छ होइन र यो जोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै अर्को जोइन्ट आउनु भएन यसरी तपाईँले राख्न सकिन्छ होइन फेरि यसरी गर्दै यो जोइन्टहरू चाहिँ अवेर गर्नुपर्यो है एउटा लाइनमा चाहिँ प्रायः राख्नु भएन यसरी ब्रिकहरू राख्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी यो बन्डिङ भनेर भन्छौँ अनि त्यो राख्ने प्रोसेस चाहिँ अब विभिन्न प्रोसेसहरू छ होइन तरिका छ पाँचवटा हामीले पढ्नु पर्ने छ यहाँ जस्तै सुरुमा चाहिँ स्ट्रेचर बन्ड भनेर जाऊँ होइन यो स्ट्रेचर बन्ड भनेको चाहिँ स्ट्रेचर बन्ड अल्सो कल लेज रनिङ बन्ड अब यसलाई रनिङ बन्ड पनि भनिन्छ होइन इज क्रिएटेड विन ब्रिक्स आर लेड विथ ओन्ली दियर स्ट्रेचर सोइङ ओभर ल्याटिङ मिड वे विथ द कोर्सेस अफ ब्रिक्स वन एन्ड वन बिलो एन्ड एबो भनेको छ होइन जस्तै ब्रिक राख्दाखेरि यो स्ट्रेचर भनेको हामीले यो लङ्गर पोर्सन अफ ब्रिक भन्यो नि होइन यो लङ्गर पोर्सन अफ ब्रिक चाहिँ देखिने तरिकाले राखेको छ होइन भने चाहिँ यसलाई स्ट्रेचर बन्ड भनिन्छ है यतापट्टि हेडर हुने भयो यो हेडर चाहिँ वालमा देखिँदैन खाली स्ट्रेचर भनेको लङ्गर पोर्सन मात्रै देखिन्छ भने त्यसकोलाई चाहिँ हामी स्ट्रेचर बन्ड भन्छौँ है यसलाई रनिङ बन्ड पनि भनिन्छ स्ट्रेचरहरू चाहिँ फेसमा देखिने तरिकाले राखिन्छ यो स्ट्रेचर बन्डमा चाहिँ है अनि युज फर द कन्स्ट्रक्सन अफ वाल्स अफ हाफ ब्रिक थिकनेस अनि यो ब्रिकको थिकनेस चाहिँ दुईवटा हुन्छ एउटा है फुल ब्रिक थिकनेस भन्छ एउटा अर्को चाहिँ हाफ ब्रिक थिकनेस भन्छ है अब ब्रिकको सायद अलिक तिमीहरूले यहाँ देखिसक्यो ब्रिकको यो स्ट्रक्चर होइन यो लेन्थ भयो यसको यो ब्रेथ भयो अब वाल बनाउँदाखेरि यो लेन्थ वाइज चाहिँ ब्रिक राखिएको छ भने चाहिँ यसलाई फुल ब्रिक थिकनेस भनिन्छ होइन यति विथ मात्रै थिकनेसमा आयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हाफ ब्रिक थिकनेस भनिन्छ है अब यो लेन्थ भनेको टू थर्टी तिमीहरूले युज गऱ्यो भने नौ इन्च जति आउँछ यो होइन नौ इन्चको वाललाई चाहिँ हामी फुल ब्रिक थिकनेस भन्छौँ अनि नौको हाफ भनेको फोर पोइन्ट फाइभ इन्च होइन चार इन्च र साढे चार इन्चको वाललाई चाहिँ हाफ ब्रिक थिकनेस भनिन्छ अब यो स्ट्रेचर बनमा चाहिँ यो फेस देखिने भयो नि त वालमा होइन यो फेस देखेपछि उतापट्टि थिकनेसमा त यति मात्रै पर्छ नहुने भयो भनेर हाफ थिकनेस जाने भयो त्यो भनेर त्यो भएको हुनाले युज फर द कन्स्ट्रक्सन अफ वाल्स अफ हाफ ब्रिक थिकनेस है स्ट्रेचर बन्ड चाहिँ हेडर पोर्सन चाहिँ थिकनेसमा जाने भयो त्यो भएको हुनाले हाफ ब्रिक थिकनेसमा चाहिँ हाफ ब्रिक थिकनेसको वाल बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रेचर बन्ड जेनरली युज हुन्छ होइन यसमा चाहिँ यो वालको फेसमा चाहिँ खाली यो लङ्गर पोर्सन मात्रै देखिन्छ है स्ट्रेचर पोर्सन मात्रै त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेचर बन्ड भन्छौँ अनि यो साइड साइडमा चाहिँ अब स्ट्रेचरै फेरि जस्तै यहाँ यो तल्लो कोर्स भयो ब्रिकको होइन एउटा स्ट्रेचर भयो अर्को स्ट्रेचर यसरी ब्रिक राख्दै गयो फेरि माथि पनि फेरि यो यही स्ट्रेचर राख्यो भने चाहिँ यो जोइन्ट त फेरि एकै ठाउँमा पर्छ नि होइन यो जोइन्ट अवोइड गर्नुको लागि चाहिँ अहिले हामीले यहाँ क्लोजर भनेर भनेको थियौँ होइन क्लोजर भनेको एउटा पिस अफ ब्रिक हो त्यसको लेन्थ जति पनि हुनुसक्छ है ब्रिकको हाफ लेन्थ पनि हुनुसक्छ वन फोर्
इन द माथि को मात्र फेरि यसरी क्लोजर राख्ने गरिन्छ यसरी कुनै एउटा वाल अफ कुनै स्ट्रक्चर बनाइएको छ भने यसलाई स्ट्रक्चर वन भनिन्छ है बुझिन्छ है यस सर यस सर अनि जेनेरली चाहिँ अब यो स्ट्रक्चर देखिनि भएपछि यता पट्टी त यो हेडर साइड चाहिँ यो थिकनेस मा जानि भयो हैन सानो साइड त्यो भकुनाले हाफ ब्रेक थिकनेस सबै 4.5 इन्च को थिकनेस को वाल राख्दा हेरि चाहिँ यो स्ट्रक्चर बन्द चाहिँ जेनेरली युज हुन्छ है भनेको जेनेरली पार्टिसन वाल हुन्छ युज हुन्छ बाहिरको एक्सटर्नल वाल हुन्छ पनि अ पार्टिसन वाल हुन्छ चाहिँ यो स्ट्रक्चर बन्द जेनेरली युज हुन्छ किन के यसको थिकनेस कम हुन्छ हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको हेडर बन्द अब स्ट्रक्चर जस्तै यदि हाम्रो बाहिर फेस मा चाहिँ हेडर हैन भनेको सानो विथ पोर्सन देखियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्तै यो एउटा वाल भयो हैन यसमा चाहिँ अब यो क्लोजर भयो यो एज मा त्यसपछि हेडर राख्यो फेरि हेडर राख्यो हेडर राख्यो त्यसमा राख्दै गयो यतापट्टि एन्ड मा पनि फेरि अर्को एउटा क्लोजर हुन्छ हैन अनि फेरि एउटा लेयर मा क्लोजर राखेपछि माथि को कोर्स मा चाहिँ फेरि क्लोजर राख्नु पर्दैन है यसमा पनि हेडर 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 राख्दै गयो यो जोइन्ट लाई अवोइड गर्यो हैन त्यो भन्दा माथि को कोर्स मा फेरि एउटा क्लोजर युज गर्यो हैन अनि फेरि हेडर हेडर राख्दै गएपछि यो जोइन्ट ओभरल्याप पनि भएन एउटा लाइन लाइ गर्ने भएन यसरी राखिएको छ भने कुनै पनि वाल बनाइएको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हेडर बन भनिन्छ है अब यो हेडर फेसमा देखेपछि स्ट्रेचर भनेको लङ्गर पर्सन तपट्टि जान्छ यसरी भने त्यसको थिकनेस त बढी हुने भयो नि हैन यो स्ट्रेचर बन भन्दा भनेपछि यो फुल ब्रिक थिकनेसको लागि भनेको यो नौ इन्च जाने भयो तपाईँ होइन टू थर्टी एमएम भनेको नौ इन्च हो वन इन्च हाम्रो जेनरली ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट फोर एमएम हुन्छ यसरी फुल ब्रिक थिकनेसको वाल बनाउनको लागि चाहिँ यो हेडर बन्ड युज हुन्छ है हेडर बन्ड इज अल्सो नोन एज हेडिङ बन्ड पनि भन्छ यसलाई होइन इन हेडर बन्ड्स अफ द ब्रिक्स इन इच कोर्स आर प्लेस्ड एज हेडर्स अन द फेसेस अफ द वाल वालको फेसमा चाहिँ हेडर साइड चाहिँ देखिने भयो होइन हेडर बन्डमा अनि युज फर द कन्स्ट्रक्सन अफ वाल्स विथ फुल ब्रिक थिकनेस नौ इन्चको वाल गाह्रो लाउनु पर्यो भने चाहिँ हेडर बन्ड जेनरली युज हुन्छ है अब एक्सटर्नल वालहरूमा चाहिँ जेनरली युज हुने भयो हेडर बन्ड पार्टिसन वाल भन्दा पनि होइन अनि इन हेडर बन्ड्स द ओभरल्याप इज केप इक्वल टु हाफ विथ अफ द ब्रिक अब ओभरल्याप चाहिँ हाफ विथ हुन्छ भनेर भनेको छ होइन ब्रिकको विथको अनि टु अचिभ दिस थ्री क्वार्टर ब्रिक ब्याट्स आर युज इन अल्टरनेट कोर्सेस एज क्विन्स भनेको छ अब अघि हामीले लास्टको एन्ड एन्डमा चाहिँ क्लोजर हुन्छ भनेर भनेको छौँ होइन यसलाई ब्रिक क्लोजर भनेर बनाएको छौँ अघिन हामीले त्यो ब्रिक क्लोजरलाई चाहिँ यो ब्याट पनि भनिन्छ है वेन अ ब्रिक इज कट एक्रस द विथ द रिजल्टिङ पिस इज कल्ड ब्याट भनेर भनेको छ द अफ द ब्याट इज स्मलर इन लेन्थ देन द फुल ब्रिक अब ब्रिकको लेन्थमा चाहिँ यो लेन्थ वाइज चाहिँ यसरी काटेको छ भने चाहिँ त्यसलाई क्लोजर भनेको नि एउटा टाइपको ब्याटै हो होइन अनि यो हेडर बनमा चाहिँ थ्री बाई फोर ब्याट चाहिँ युज हुन्छ भनेर छ है थ्री फोर्थ ब्रिकको लेन्थको तिन भागको चार भाग चार भागको तिन भाग भनौँ न थ्री बाई फोर चाहिँ त्यसमा लेन्थ युज हुन्छ हेडर बनमा चाहिँ होइन थ्री बाई फोरको लेन्थ युज भएको छ भने ओभरल्याप चाहिँ ठ्याक्कै हाफ द विथ भनेर भनेको छ है फोर टू हाफ द विथ अफ द ब्रिक यदि यो क्लोजरमा चाहिँ थ्री बाई फोर अफ लेन्थको क्लोजर युज गरेको छ भने ओभरल्यापहरू चाहिँ हाफ द विथ हुन्छ भनेर भनेको छ होइन हेडर बनमा चाहिँ यसरी थ्री बाई फोरको ब्याट राखिन्छ यो ब्याट भनेको नि एक प्रकारको क्लोजर नै हो है अनि अब जेनरली फुल ब्रिक थिकनेसमा युज हुने भयो होइन अनि इन हेडर बन्स द ओभरल्याप इज केप्ड इक्वल टु हाफ द विथ अफ द ब्रिक टु अचिभ दिस थ्री क्वार्टर ब्रिक ब्याट्स आर युज इन अल्टरनेट कोर्सेस एज क्विन्स अनि यो थ्री बाई फोर अफ ब्याट होइन चार भागको तिन भाग चाहिँ क्लोजरको रूपमा युज गरेको छ भने यसलाई चाहिँ अब क्विन पनि भन्नु भनिन्छ है युयुओआइएन क्विन यो अर्को टर्म हो यो है यो क्विन भनेको नि एक प्रकारको क्लोजर नै हो होइन ब्रिक क्लोजर नै हो तर त्यसको लेन्थ चाहिँ थ्री बाई फोर अफ टोटल लेन्थ हुने भयो है यसरी कुनै वाल अथवा स्ट्रक्चर बनाइएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हेडर बन भनेर भनिन्छ बुझिन्छ है तपट हेडर साइड आयो है भनेको सर्टर छ विथपट्टिको साइड हो नि होइन यतापट्टि लेन्थ चाहिँ यतापट्टि जान्छ नि अब यो लङ्गर साइड त यो लङ्गर साइड जाने भएपछि यसको थिकनेस बढी हुने भयो नि यो स्ट्रेचर बन्द भन्दा भनेपछि अब फुल ब्रिक थिकनेस भनेर भन्यो हामीले होइन यो ब्रिकको होल थिकनेस चाहिँ युज हुने भयो नि त्यसमा त यो लङ्गर साइड थिकनेसमा जाने भएपछि 
यसरी कुनै पनि अलिकति मोटो वाल लगाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी जेनेरली हेडर बन युज गर्छौँ अब मोटो वाल भनेको पार्टिसन वालहरू जेनेरली थिकनेस कम नै हुन्छ होइन बाहिरको एक्सटर्नल वालहरूको थिकनेस बढी हुन्छ यस्तो थिकनेस बढी भएको वाल बनाउनु छ होइन फुल ब्रिक थिकनेस यो त फुल ब्रिक ब्रिकको फुल ब्रिक हो नि यो त फुल लेन्थ युज हुने वाल फुल लेन्थ युज हुने भए चाहिँ यसलाई फुल ब्रिक भनेर भन्छौँ फुल ब्रिक वाल भन्छौँ यसरी फुल ब्रिक वालको अलिक मोटो वाल लगाउनु पर्यो भने चाहिँ हेडर बन युज हुने हो क्लोजर जस्तोपटी <laughs> यो यसको रियल थिकनेस भयो यो लङ्गर पोर्सनको स्ट्रेचर भयो अब यसलाई यो चार भाग यसलाई चार भाग लगाएर यो 3/4 मा काट्यो भने जस्तै म यसरी काटे हेरे तपाईले यति पोर्सन काट्यो भने यो चाहिँ 3/4 भयो नि नि यो हजुर हो यो हेडर बोनमा चाहिँ यो 3/4 पोर्सन चाहिँ यहाँ युज हुन्छ क्लोजरको रूपमा है यति पार्ट चाहिँ यहाँ युज हुन्छ अनि यसको सर अनि यसको थिकनेस के रे थिकनेस मिल्दैन नि त अनि मिल्छ थिकनेस यार पनि थप्नी हो पछाडी बोट फिर मैं क्लोजर यूज होने साइड में गए यो स्ट्रेचर बोनमा चाहिँ स्ट्रेचर स्ट्रेचर देखियो एतापट्टि हेडर गयो हैन सटर पोर्सन यो सटर पोर्सन त थिकनेस को रूपमा छोपी हाल्यो यो फेसमा देखिने पोर्सन चाहिँ हेडर बोनमा कुनै पनि स्ट्रेचर पोर्सन देखिदैन यो स्ट्रेचर बोनमा कुनै पनि हेडर पोर्सन देखिदैन है बुझिन्छ यो यस सर अनि यो क्वीन यो कि यो एन क्वीन भनेर भनेको छैन यो 3/4 अफ इंग्लिश बंद इंग्लिश बंद हो क्लोजर एटा कोर्स में सब स्ट्रेचर देखने करें तो माथि को कोर्स में सब हेडर देखिश हेडर रखा माथि को कोर्स में फिर सब स्ट्रेचर हो रही अल्टरनेट हेडर रेचर को कोर्स राखर बनाइए हम इंग्लिश बन भाई कंसिस्ट अफ स्ट्रेचर एंड हेडर इन अल्टरनेट कोर्स एट लेयर में स्ट्रेचर मैं देखि अर्क लेयर में हेडर मैं रखा है माथि को में फिर स्ट्रेचर मैं राख्ने भाई फिर एवं लेयर में हेडर स्ट्रेचर तो राखना पाइए कि स्ट्रेचर स्ट्रेचर मैं राख कि हेडर हेडर मैं देखने तरीका इंग्लिश बन भाई 
अभी जो कंपेरेटिवली स्ट्रांग होने से बना बनेगा सा अन्य इसको फीचर्स ऑफ इंग्लिश बोन होने देगा सा यहाँ है ना अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर कोर्सेस अन्य फिर अपना कोर्स में हेडर हेडर मतलब होने बार फिर यार को कोर्स में स्ट्रेचर स्ट्रेचर होने बार ऐसे ही हेडर रा स्ट्रेचर को अल्टरनेट कोर्स होने बार अन्य इन दिस बोन डी कंटिन्यूस वर्टिकल जोइंट इस नॉट फॉर्म्ड आह वर्टिकल जोइंट and the queen closer is kept next to the header to develop the face lap. And this is the taller stretcher that you have to use the header. And the closer is the queen closer. And the queen closer is the queen closer. And the queen closer is the queen closer. And this is the queen closer is not required in stretcher course. And the stretcher layer is closer. And the header is closer. And each alternate header is centrally supported over a stretcher. A header is a stretcher on the market. A queen closer is a big cut lengthwise into two halves and used at corners in brick wall. One of the other alternate course, my header is a stretcher that came in. It's a tell us English one one inside and it's a strong bond group. My use inside. It's a strong one. We log on the body one. अब जनरली इंग्लिश मॉन्ट लॉग इन था। कुछ नहीं चाहिए हो? यस सर। तो इंग्लिश मॉन्ट वाह ना कुछ फिर फ्लेमिस मॉन्ट वाला था वाह ना। तो फ्लेमिस मॉन्ट वाले कुछ इंग्लिश टाइप ऑफ मॉन्ट हेडर एंड स्ट्रेचर आप प्लेस अल्टरनेटली। अब इंग्लिश मॉन्ट में चाहिए। जो तो लाइन में हेडर यूज़ करेगा एडर तो उसपे रिस्ट्रेचर फिर एडर स्ट्रेचर करते ये उटे कोर्स है ना उटे लाइन में अल्टरनेटली एडर और स्ट्रेचर ताकि कुछ आवाज़ नहीं चले ऐसे फ्लेम इस बॉन्ड वाली है इट क्रिएट्स अब बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड अब इसको स्ट्रेंथ साइन इंग्लिश बॉन्ड जाती को स्ट्रेंथ से इसको ह जो क्लोजर रहेंगे जब वो एडर में रहेंगे अन्य क्वीन एडर बने को इफ़ द क्वीन इज़ लेड इन सच अ मैनर दैट इट्स विथ इस पैडल टू द फेस ऑफ़ द वॉल इट इज़ नॉन एस क्वीन एडर बना बने को से खासे चांस इन द साइड है ना देखो नहीं क्लोजर मतलब रहेगा सारा बंदा बना बना चाहे ए बेटर अपीयरेंस होने से इसको अन्य शॉर्ट कंटिन्यूस वर्टिकल जोइंट्स आर फॉर्म्ड जैसे मन जोइंट आ रहे हैं शॉर्ट उनसा होने वाले कुछ ना जैसे फिगर में देखा गया है ना ये स्ट्रेचर पॉन होने का स्ट्रेचर स्ट्रेचर देखा नहीं भाई इधर बने का इधर जो ना दिखा सके तो क्लोज रिज़ हुआ है ना इंग्लिश पॉन बने को फिर � स्ट्रेचर एडर स्ट्रेचर कर दे ऐसे कुछ जोइंट्स आई हो ओवरलैप होने का और नहीं कुछ आने यादा हरी पन प्लीजिंग होने का लेकिन आम देखें जा ऐसे लाल कुछ प्लीजिंग टाइप को वाल देखने सामाने आ सामाने था एमी फ्लेमिस वन इज़ वर्सन जस्ट तो यहाँ वो यो वन एंड आफ्टर वाल को थिकनेस देखा कुछ आये ना इधर प जैसे यो ब्रिक में यूज़ नहीं करना यो मतलब यूज़ वाले को बोलते हैं यो फुल ब्रिक थिकनेस होने से है ना यो फुल ब्रिक प्लस फिर यार को वाला हाफ ब्रिक यूज़ करियो तब जो विथ पोर्शन को थिकनेस में यूज़ करियो साने से अलग से वन एंड हाफ ब्रिक एक वाला वन जहाँ है उसे उनके ये उटा इतना को � डबल फ्लेम इस बॉन्ड वाले कुछ है, डी हेडर एंड स्ट्रेचर आर प्लेस अल्टरनेटली इन फ्रंट एस वेल एस डी बैक एलिवेशंस, इट इज़ नॉट एस स्ट्रॉंग एस इंग्लिश मॉन ऑन वाले कुछ है, आई फ्लेम इस बॉन्ड में जो आगारी पार्टी को फेस में पानी, हेडर स्ट्रेचर मिला रखने है ना, एंड पोस्टरी पार्टी, 
and it is not as strong as English bond. Uh, English bond is strong, so then I'm going double flame is bond. And single flame is bond, whenever say in this bond, the face elevation is a flame is bond, and the back elevations are of English bond. Already the kinetic face must say, either stress or mila, you know, and possibly put it as a possibly free act with the racker, this must be free, you either stress or mila, you know, in this bond, but you get it like you want to flame is bond, you single flame is bond, right? Already the elevation of the flame is bond, whenever. पछाड़ीशन and it's called a comparison of so comparison of English bond and Flemish bond. Right? Uh, the English bond is found to possess more strength than the Flemish bond, or wall siding thickness greater than one and a half bricks. One of our English bond, what the other mother it is going to have one and a half brick. Your Flemish bond, one is a body, and it's called strength. So, one is English bond. Right? English bond is found to possess more strength than the Flemish bond. For walls having thickness uh, greater than one and a half bricks. The thickness of one and a half bricks and the body is how is it? Yes, because the English bond could take on strength of body and so on. And the Flemish bond grants more pleasing appearance than the English bond. Okay, the other is a Flemish bond, so the body can be the hinge of one as well. Alternate either the stress or any problem. And it is possible to make use of broken bricks in the form of um, brick in case of Flemish bond, however, more motor is required. अब फ्लेमिस बन में चाहिए क्लोजर आरु बॉडी यूज़ होगा बनाले ये ब्रिक को टुकड़ा आपन यूज़ करना सकें सा ये वो बनाले लाइक देखना बिकल बन होगा ये फ्लेमिस बन से तर सानो टुकड़ा आप यूज़ करने पर ने वो बायें से फिर ते अंसाले मोटर अपने बॉडी हर जाऊँ सा ये वो बनाले बॉडी मोटर से फिर पछाड़ी को फेस में फिर एडर स्ट्रेचर मिला रखे हुए साइन है ना एडर एडर मतलब रखे हुए साथ और स्ट्रेचर स्ट्रेचर मतलब रखे हुए साइन चला जाए सिंगल फ्लेमिस बन बन और डबल और फ्लेमिस में से ये वाला मतलब इतना से थिकनेस को रुपए यूज़ नहीं पाएगा ना दूध इतना इतना साइज़ उसमें दूध इतना लेयर साइज़ वाला इसे दो ही पति देखने फेस आप आसानी को फेस में हमें देखने सही ना बने जो सिंगल फ्लेमिस बन ही जाने सकते बुजुर्ग साहब किस वाइस में सोचने पड़े वही ना सर अंतिम वाइस आर को बने तो सब आगाडी बढ़ो ये आर को बने तो रेड ट्रैप बॉन्ड बने तो सही ना Red trap bond is a brick masonry method of wall construction in which bricks are placed in vertical position instead of conventional or horizontal position, and thus creating a cavity or hollow space within the wall. अब ये आगाडी को सब पे bond मारते हैं हमने ये इतना लेता horizontally place करेगा सुन ये ना horizontal axis में अब ये horizontal axis में इतना use ना करने ये इतना लेता हार्ड तरीका ले रखे हुए बने से तो उसे अब red trap bond में use होता है इतना लेता vertically रखें जैसे मारते हैं conventional or horizontal position में ले ना करेग Particle position or layer you want to just let them is that trap bond also in a and it is a type of brick masonry in which bricks are laid on edge so that the signer and the rollock are visible on the face of the masonry resulting an internal cavity bridged by rollocks of a rollock carry you that trap bond was a signer of rollock and if you do it at home so it's mine just a few are not the case of I will tell you vertically later you say you stretch your face for you and you either face for you रिस्ट्रेचर को फेस लाइसेंस अनिसाइनर बन सोए, उसके माध्यम से फिगर में देखा गया था। 
खास यो साइन के रे एड स्ट्रेचर बने को तो यो पार्ट उन तो आम बने यो देखने ओरिजिनल पार्ट हो और इसमें से दिख जैसे बॉडी के लिए राहे को नाले स्ट्रेचर सॉन्ग को तो आलोक को पोस्टल आते हैं साइन आर बने इसमें और इधर तो इसमें देखिए फिर यो इधर तो देखिए देखने को आया न इसे लिख कैबिटी जेनरेट होने से बीस मासे, आई? तब बटे से रखियो, तब बटे से रखियो, नहीं वो टाइटर फेरी इसे लिख बीस में रखियो, मैंने से बीस में वाला कैबिटी जेनरेट होने वाला है ना? इसे बीस में कैबिटी जेनरेट वापस है ना इस तरह जानी, ये वाला ट्रैप बॉन्ड वाला बनी थी, आई? मैं अने आम्र स्ट्रेचर बने को तो यो माथी को पोर्शन हो, यो तो खास ब्रिक को बेड हो, और बेड है यो फेस में दिखने वाले से अलग जानी साइनर बने हुए हैं, आई यो रेड ट्रैप बन में, स्ट्रेचर पॉटी को फार फेस देखने लगा साइनर, यो इधर देखने फेस लाइक जो रोल ऑफ बने रेड रेड ट्रैप बन में, अने इस पॉटिकल पोजीशन और आखिर को सामने से अच्छा लगता है हमें रेड ट्रैप बॉन्ड मतलब अन्यथा तो क्या बीती मतलब बीच में से रिंग फोर्सिंग बार और बिल्ड रहने से किंसन जैसे फिगर में देखा गया है रोड और वो तो अपने बैंबो और अपने तो क्या बीती में रहने से क्यों अन्यथा इसको हिस्ट्री में देखो साइन अन्य महात्मा गांधी रियूज्ड इन इंडिया आह लेस दें 35 परसेंट ब्रिक्स बट नॉट लोड बेरिंग सो आउटडेटेड आह लोड बेरिंग लोड लिंग नजारी क्या लिखा है यो तेज़ रायुज़ बाइन आ रहे हैं इंडिया में जो उन्हें पॉसिबल खासी उन्हें इन्होंने बनाने वाला अन्य यूज्ड इन 9 इंच � अब नाइन इंच तो इसमें थिकनेस आए तो ब्रिक को है ना नाइन इंच थिकनेस आए पर सियाला जाने फुल फुल ब्रिक वाल वाल मतलब ऐसा रे फुल ब्रिक वाल बनी है आ फुल ब्रिक वाल में इसमें यूज़ हुआ है रेड ट्रैप बॉन्ड है नाइन इंच को वाल लगाओ ना अन्य इसको एडवांटेज बने कुछ इकोनॉमिक यूज़ अब ब्रिक में रखिए पसी ब्रिक चाहे अब सेविंग होगी बाप ब्रिक को नंबर आए ना तो सर नियरली 35 परसेंट ब्रिक से सेव होने जरे हो रेड ट्रैप बन माइन अन्य ब्रिक सेव होने वाली सिटी अंसाले मोटर पनी सेव होने वाली 50 परसेंट लेस मोटर आईनी रही सेस में अब ब्रिक पनी सेव हुआ है मोटर पनी सेव हुआ है पनी से ओवरऑल नौ इंच को वाल के बराबर तो स्ट्रेंथ होने से आप बने रहते हैं। स्ट्रेंथ होने से खासे फर्क बहुत है ना रे कैविटी बॉय बनी। अन्य कैविटी इंडियस्ट इन वाल प्रोवाइड्स एडवांटेज ऑफ़ फॉर्मल कंफर्ट। अब इसे कैविटी बॉय पर सी फॉर्मल कंफर्ट ग्रुप में इसने बार नेक्स्ट इंटीरियर कूलर इन समर वो कहना ले इट्रो रेजिस्टेंस पर उन्हें बाय वाले जाए और गर्मी में ना मां बाहर आतो सारे बिजल कूल होने पर ज़्यादा मां बाहर चीज़ सारे बिजल से तो यहाँ सारे को कूलर क्लाइमेट से उन्हें बाय ना अन्य डेयर लोड रिड्यूस्ड बाय 20 परसेंट जैसे फाउंडेशन साइज़ रिड्यूस्ड और इस � 20 परसेंट जाती है डेड लोड रिड्यूस होने वाला है डेड लोड बने को वेट ऑफ ब्रिक प्लस मोटर हो है ना तो वो कहना है कि फाउंडेशन का साइज़ पर ना बनी कमी आने वाला है तो वो कहना है आपका कॉस्ट बनी इकोनॉमिक होने वाला है अन्य एस्थेटिकली प्लीजिंग फिनिशिंग विथाउट प्लास्टरिंग कैन बी ऑप्टे� Aesthetic pleasing finishing, and vertical wiring and plumbing can be done easily. 
अब कुछ वायरिंग अथवा प्लम्बिंग को काम कर कैविटी बड़ पास कर सको है वायर अथवा पाइप सजी होने भो रिडक्शन इन वेस्टेजेस अफ फिक्स नो कटिंग डन टू फिट इन इसमें क्लोजर कत चाहिए है क्लोजर क्लोजर को क्वांटिटी कम यूज होने भाई भर ब्रिक काटी रख् पेन टुकड़ा काटी रख् पेन है तो भोगना अब ब्रिक को वेस्टेज भी खास होने भैन इसमें राइट ट्रैक बन में हाई तो एडवांटेज भाई कैन बी यूज एज थिक पार्टिशन वाल एज वेल एज लोड बेरिंग वाल अब यह स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अथवा नन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दुटे में यूज कर सकता भाई नन स्ट्रक्चरल पार्टिशन वाल भैन पार्टिशन वाल को रूप में यूज कर सको इसको स्ट्रेन्थ भी बराबर होने स्ट्रेन्थ इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड सॉलिड ट्रिक वाल तो भाला लोड बेरिंग वाल को रूप में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को रूप में यूज कर सकता अभी फर मोर स्ट्रक्चरल सेफ्टी रिइनफोर्समेंट बार्स कैन बी इन्सर्टेड थ्रू द कैविटी अंटिल द फाउंडेशन अब इसमें इस कैविटी देखा चाहिए है कैविटी में इस रिइनफोर्सिंग बार लगन सको रड अथवा बैंबूर राखे इसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ भी बढ़ा सकता है फर मोर स्ट्रक्चरल सेफ्टी रिइनफोर्समेंट बार कैन बी इन्सर्टेड थ्रू द कैविटी अंटिल द फाउंडेशन फाउंडेशन समय पुर्यान सकता है रिइनफोर्सिंग बार टेन्साइल स्ट्रेन्थ बड़ी होने भाई एडवांटेज भाई इसको डिएडवांटेज इसको अर्क एडवांटेज यहाँ तल भाई प्रडक्शन अफ ब्रिक्स इन पीएसपीके भर्टिकल साफ्ट चिंदी बड़ा टाइप हो रही हाई भर्टिकल साफ्ट विच यूज फोर्टी टू फिफ्टी पर्सेंटेज लेस एनर्जी दैन ट्रेडिशनल मेथड्स अब भर्टिकल साफ्ट ब्रिक क्रेन में ये इटा प्रड्यूस कर सकता है एनर्जी अलग लेस कंजम्सन होने वाला एडवांटेज को रूप में दिन सकता है इसको डिसएडवांटेज द मेन ड्रबैक्स इज दैट इट यूज फायर टू क्ले ब्रिक्स विच आर जेनरली एनर्जी कंज्यूमिंग एंड एयर पोलिटिंग ड्यूरिंग द फायरिंग अफ ब्रिक्स अब इसमें यूज होने इटा अब ये पाके इटा भाई हम पोले इटा पोले इटा यूज होता एड ट्रैप वन में अब पोल को बड़ी एनर्जी कंजम्सन होने भाई पोल्यूसन भी बढ़ना जाना है तेन साल सीमी बड़ा आने तो ड्रबैक के रूप में लिख सकता भाग इट डज नट प्रोवाइड गुड साउंड इन्सुलेसन साउंड इन्सुलेसन से कैविटी भगना साउंड अब इजीली पास थ्रू होना सकता है अब साउंड इन्सुलेसन राम होने इसको डिसएडवांटेज तो भाई अभी एक्स्ट्रा केयर मस्ट भी टेकन वाइल डिजाइनिंग द वाल लेंथ एंड हाइट्स फर स्ट्रक्चर अब प्लेसिंग इसको अति गाड़ो होने भगना अब अति केयरफुल होने पे है अलग स्किल मैन पावर चाहिए भाई इसको अभी इट रिक्वायर्स ट्रेन मेसन्स अदरवाइज वेस्टेज अफ मोटर फलिंग इंटू द कैविटी अलग स्किल मैन पावर चाहिए है कैविटी में मोटर खस्न जान सकता वेस्टेज होना अलग एक्स्ट्रा केयर रिल मैन पावर चाहिए अभी अन एवरेज अ रैप ट्रैप ब्रिक वाल नीड्स क्लिननेस अफ एक्सटर्नल सर्फेस इफ नट प्लास्टर एवरी थ्री इयर्स अब बाहर प्लास्टर के बाहर अर्क लेयर लगाइन भी अब फोर होने जान क्लीन से डिएडवांटेज को रूप में लिख सकता हाई रैप ट्रैप बन को यही नहीं हो ब्रिक हरिजेंटल पोजिशन में ले नगरिकन भर्टिकल पोजिशन में ले भर्टिकल पोजिशन में ले करने बितिक स्ट्रेचरपटी को साइड हम ये साइनर भाई हेडरपटी को साइड लोलक भाई इसी साइनर रोलक इसी राखी है बीच में कैविटी जेनरेट होनी यो स्ट्रक्चर हम रैट ट्रैप बन भाई रैट लाइट ट्रैप करने नाम मत रैट ट्रैप बन हो बीच में कैविटी भैप अब यह फर्मुल इन्सुलेटर को रूप में यूज होने भाई है तर साउंड फिर तीन इन्सुलेट कर साउंड इजीली पास थ्रू हो डिएडवांटेज भो अको स्ट्रेन्थ भी बीच में कैविटी भैया इसको स्ट्रेन्थ सलिड वाल बराबरक स्ट्रेन्थ होने बीच में कैविटी होने भाई इसमें रिइनफोर्सिंग बार छिराउन सको अथवा वायरिंग कर सको अभी ब्रिक को नंबर में सेफ होने भाई है कस्ट इकोनमिक होने भाई मोटर भी सेफ होने भाई इकोनमिक होने भाई तर अब इस प्लेस कर बड़ी ध्यान से दिखने पे अलग स्किल मैन पावर चाहिए ये डिसएडवांटेज भाई इसको बुझी सको रैप ट्रैप बन सर ठीक है तीम जहाँ से हेडर स्ट्रेचर एन एस फ्लेम इस बन रिस बन अभी रैट ट्रैप बन को बारे में डिस्क्राइब कर सोलह है इसमें फिगर भी बनाई दिन पर्व हाई देखा खेल
हम क्लास कति बजे समय आठ पचपन्न समय पैतालीस हलो ब्लक एंड कंप्रेस्ड ब्लक अर्क सेवेन पोइ थ्री में है हलो ब्लक एंड कंप्रेस्ड अर्थ ब्लक अभी दे आर पिकास्ट कंक्रीट यूनिट्स मेड अफ मेड फ्रम मिक्सर अफ सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर अब दुटे हलो ब्लक और कंप्रेस्ड ब्लक हलो ब्लक बीच में कैविटी होना स्ट्रक्चरल यूनिट को अभी कंप्रेस्ड कंप्रेसन में सब्जेक्टेड भर आगे स्ट्रक्चरल यूनिट हो अभी दुटे प्रिकास्ट होने पैल्य बनी बनी है प्रिकास्ट कंक्रीट यूनिट्स मेड फ्रम मिक्सर अफ सीमेंट एग्रीगेट रटर अब हलो ब्लक और कंप्रेस्ड ब्लक में सीमेंट यूज होने भाई एग्रीगेट यूनिट यूज होने भाई वाटर यूज होने भाई है अभी कैन बी प्रड्यूस्ड इन डिफ्रेंट सेप एंड साइज फर वाल कंस्ट्रक्शन टू फिट डिफ्रेंट कंस्ट्रक्शन नीड्स एंड डिजाइन्स अब आपको डिजाइन और निड अनुसार हलो ब्लक रंप्रेस अर्थ ब्लक को साइज एवटे साइज को होते हैं इन डिफ्रेंट सेप एंड साइज को बनाने सकता दे आर अफ डिफ्रेंट साइजेस बनाए और साइज जेनरली यूज होने साइज बने तो हलो ब्लक को लाइज थ्री हंड्रेड एम एम लेंथ टू हंड्रेड एम एम विन फिफ्टी एम एम हाइट हाई अब यही साइज तो होते हैं जेनरली यूज होने साइज ये अभी इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन चाहिए फिफ्टी देखिए हंड्रेड केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होने हलो ब्लक को दे आर मेड इन फुल आर हाफ यूनिट्स फुल लेंथ फुल लेंथ को बन सकता हाफ लेंथ को बन सकता अंदर दे आर प्रिपेयर बाय कंक्रीट ब्लॉक कंक्रीट ब्लॉक टेक्नोलॉजी कंक्रीट को ब्लॉक बनाने टेक्नोलॉजी कंक्रीट ब्लॉक टेक्नोलॉजी बनाने को है इसको बारे में तो और देखो सर इट इज बेस्ड अपऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिफिकेशन ऑफ लीन कंक्रीट मिक्स्ड टू मेक रेगुलर सेट यूनिफॉर्म हाई परफॉर्मेंस मशीनरी यूनिट्स और लीन कंक्रीट बनेगा सर अलग कम सीमेंट रखेगा बनाने मिक्सर लाइक लीन कंक्रीट बन जाए लीन कंक्रीट इज लिक्विड को पोर्सन चाहिए वाटर बड़ी राख्ने है सीमेंट कम राखे योजना हम लीन कंक्रीट भाई इसमें हाइयर द एग्रीगेट सीमेंट रेसिओ द लिनर द कंक्रीट एग्रीगेट रिमेंट को रेसिओ हाई भाई जैसे सीमेंट को कंपेरिजन में एग्रीगेट बड़ी राखे हमें लीन कंक्रीट भाई लीन कंक्रीट लेंस बढ़ाने डेन्स बनाने प्रिंसिपल में कंक्रीट ब्लड टेक्नोलॉजी को प्रिंसिपल बेस्ट है इसमें है टू मेक रेगुलर सेप यूनिफॉर्म हाई पर्फर्मेस मेसन यूनिट्स अभी कंक्रीट ब्लड ब्लड टेक्नोलॉजी कैन बी इजिली एडप्टेड टू सुट स्पेशल नीड्स अफ यूजर बाई मोडिफाइंग डिजाइन पारामीटर सच एस मिक्स प्रपर्सन वाटर सीमेंट रेसिओ एक्सेट्रा इसमें आपको डिजाइन बेसिस को आधार में विभिन्न डिजाइन और सेप को बनाने सकता भाई है अभी इसमें अब डिजाइन पारामीटर ये हमें तो अब कंक्रीट यूज कर सीमेंट एग्रीगेट और वाटर यूज कर सीमेंट को सर्टेन पर्सन यूज होता है वाटर को सर्टेन पर्सन यूज होगा एग्रीगेट को सर्टेन पर्सन यूज होगा तो पोर्सन को डिजाइन आप सकता आपको लीड को आधार में प्रपर्सन आप भारी कर सकता एवटे प्रपर्सन एवट प्रपर्सन से राख्स भाई छेन इसमें है अंदर टेक्नोलॉजी हेज हाई पर्फर्मेन्स इन एरिया वे रॉ मेटेरियल्स आर इजीली एभाइलेबल अब सीमेंट इजीली पाइन है एग्रीगेट और इजीली पाइन ठाव में ये हलो ब्लक रंप्रेस्ड अर्थ ब्लक बड़ी यूज होते फिगर देखा हलो ब्लक भाई बीच में कैबिटी है येपटी अब कंक्रीट भैया ओल कंक्रीट में इसी हलो कैबिटी रखे हलो ब्लक भाई जेनरली अभी इसको एडवांटेज होना देखे है एडवांटेजेस अफ हलो कंक्रीट ब्लक्स में रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट कस्ट एटलिस्ट थर्टी पर्सेंटेज एंड एनर्जी कंजम्पन मोर दैन फिफ्टी पर्सेंटेज कंपेयर टू फायर क्ले ब्रिक अब इसमें सलिड ब्लक अब बीच में हलो पोर्सन होने भाई कंक्रीट को मात्रा भी कम लगने भोना अब इन्वेस्टमेंट कस्ट में थर्टी पर्सेंट जी रिडक्शन आने भाई है अभी अब इटा तो पोलन पर्ने इसमें तो कंक्रीट लाइस पोलन पर्ने के काम करेन एनर्जी भी कंजम्पन होने भाई मोर दैन फिफ्टी पर्सेंटेज एज कंपेयर टू फायर क्ले ब्रिक भाई है अभी इसको कंस्ट्रक्शन भी हम ब्रिक को कंपेरिजन में इजी होने भाई इसको कंस्ट्रक्शन इजी एंड स्पीडी इन कंस्ट्रक्शन भर भाई है अभी गुड थर्मल एंड साउंड इन्सुलेटर अब ब्रिक को कंपेरिजन में ये थर्मल रउंड इन्सुलेसन भी इसको रामस अभी रिड्यूस्ड डेड लोड अब इसको वेट भी धेरे नुना एज कंपेयर टू ब्रिक हई ब्रिक को सलिड पर्सन हो इसमें तो बीच में हलो भाई इसको लोड भी तीन धेरे होना है 
the Bogonal is called self rate. Dead load value, self rate. Oh, yeah. Self rate is called common value. And it reduces the maintenance cost as there is no leaching or durable. Leaching money with Hazai. Leaching is the loss or extraction of certain materials from a carrier into a liquid. At the other side of me, mineral or other just to give liquid or pass by the lamy leaching months. Mineral or material or at least the leaching or just as one has him then I want to go. The Wagonari or body durable one and so on. Maintenance cost one is good there is China. And it acts as damp proofing due to low water absorption capacity. A brick leather water absorbed or so on. And it's also a concrete or low concrete block. Let's say panic it is not so near poly, one of the headne, pani the high gonari. A positive pani post the nail lane. Not so near lazy. Let's say damp proofing. And it can be produced in different shape and size to fit different construction needs and design. Of user go have no specific specification answer and being a shape or size of the second one is the one you have advantage by as well. And it's good technical specifications of concrete block one is our typical size thing, a size one more than a swing of standard size 300 by 200 by 150 mm. Is and the compressive strength one is 50 to 100 is the percent in the square by which is 20 days compressive strength one. One I proceed 20 day much take out here again. It is a thing also one of the one is a and this was your way scope for person money go proportion when very good again son of one of you again have no need answer but generally in the proportion money so one is to uh 12 to 14 minutes I you one part one of the cement boy and we'll take it 14 part one is a aggregate a part cement the here about 12 14 parts in well graded aggregate this will mix proportion so i'll open value on the second sign and in water absorption in 24 hours is less than 10 percent by weight of block also one only um one i have to do good for this one is called water absorption or is it have no weight on that uh those person comes here the water absorber never say this was the case i have that what i've got in a table when i was here like damp proofing course with the body is in some of the news All of the local safety never, right? You concretely one in China, you say solid on the other, this piece must be also your back end portion also. And the concrete could mix a baffle, mix change one of the seconds that are generally using a mix one of the one part cement the heat, um, 12 to 14 parts aggregate, right? The aggregate will get the aggregate of sand for you, boy, and that is not doing our own. And it's what I've done in common, boy, on your good thing. Thermal is called insulated or sound insulated amber bagonali is advantage by it's called load common bagonali, dead load common by it's called foundation size when reduced only by it is called advantage of and it's for construction in fast ones. I know it other it about a polyrano for sale. Let's just to pull up for enough. It's really concrete one. I have it's always one damage set by a of your user. The Bogonal is called construction finally fast China as compared to brick. And this is my all over some Bogonal is my material cost when it is there is a nine and energy consumption penny of a pull of foreigner the Bogonal energy consumption penny only boy. That's just quite one is one of brick pursue or no aqua technology or in a say concrete block. Or concrete block for it, this is also one of the compressed or block on the one you design. Compressed or block on the point in a compression map subject value, right? The cuboidal safety machinery unit manufactured by compacting raw material or mixed with stabilizer, example, cement lime under pressure of 20 to 40 kg per centimeter square are compressed or blocks on the one you saw. A point in a material generated on the end, the material must be. Raw material one of the earth mixed matter only by matter was a stabilizer that can be bought. Stabilizer one of the cement one of the line for us. It's a matter of cement lines and mixed gorilla. The letter pressure was subject on a poiling. I'm a coffee pressure when I go 20 to 40 kg per centimeter square pressure map subject gorilla or a unit on a structure unit on a bus on it. The letter compressed earth loss one is also termed as stabilized compressed earth loss. Well, a stabilized compressed earth loss in one in China. Uh, the basic principle of all the machines is the compaction of raw earth to attain dense, even-sized masonry. That's the principle. One example, tell us, compact or no one. 
यो अर्थ मिक्सचर स्टेबिलाइजर लाई कम्प्याक्ट गरेर त्यसलाई डेन्स बनाउने र एउटै साइज को निकाल्ने यसको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल हो यो कम्प्लेक्स अर्थ ब्लक पनि अहिले आको नयाँ टेक्नोलोजी हो हैन सम अफ द हाइड्रोलिक मेसिन्स क्यान इभन म्यानुफ्याक्चर इन्टरलकिङ ब्लक्स अब यसलाई कम्प्रेस गर्न चाहिँ जेनेरली हाइड्रोलिक मेसिनहरु युज हुन्छ हैन र हाइड्रोलिक मेसिनमा चाहिँ यसरी इन्टरलकिङ ब्लक्स भनेको अब फेरि कुनै एउटा जस्तै यो एउटा कम्प्रेस्ड अर्थ ब्लक भयो हैन यसमा चाहिँ यसरी क्वाल बनाएर अर्को ब्लकमा चाहिँ यसरी यो क्वालमा छिराउन नसक्ने मिल्ने कुनै स्ट्रक्चर रिलिज जेनेरेट गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्टरलकिङ ब्लक भन्छ हैन यो पोर्सन चाहिँ यसमा छिर्ने भयो यो चाहिँ इन्टरलक भएर बस्ने भयो यस्तो लाग्यो चाहिँ इन्टरलकिङ ब्लक भनेको अब त्यसरी इन्टरलकिङ ब्लक वाला स्ट्रक्चर र युनिट पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ यसमा हैन अनि दिस इन्टरलकिङ ब्लक्स आर हाइली स्पिडेबल फर स्पिडी एन्ड मोटरलेस कन्स्ट्रक्सन यसरी इन्टरलक गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब मोटर पनि राख राखिरहनु परेन होइन यो आफै नै लक भएर बस्ने भयो त्यो हुनु भएको हुनाले अब मोटर नचाहिने भएपछि यसको कन्स्ट्रक्सन पनि फास्ट हुने भयो स्पिडी हुने भयो होइन अनि कन्स्ट्रक्टेड मेनुअली अर बाई हाइड्रोलिक मसिन्स अब यो कम्प्रेस गर्न चाहिँ हाइड्रोलिक कम्प्रेसन मेसिनहरूबाट पनि कम्प्रेस गर्न सकिन्छ अथवा मेनुअली पनि कम्प्रेस गर्न सकिन्छ भनेको छ अनि यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन एज साइड युजिङ लोकल मेटेरियल अब यसमा केही पनि मेटेरियल युज हुने भएन खाली माटो युज हुने भयो अनि माटोमा स्टेबिलाइजिङ एजेन्ट भनेको सिमेन्ट अथवा लाइम भनेको छ होइन त्यो भएको हुनाले अब इजिली एभाइलेबल मेटेरियल हो माटो र सिमेन्ट अथवा लाइम भनेको लोकल मेटेरियलबाट बनाउन सक्यो यो कम्प्रेस अर्थ ब्लक होइन अनि स्पिडी एन्ड मोटरलेस कन्स्ट्रक्सन अब यसमा मोटर चाहिँ राखेर है यसरी इन्टरलक गरेर बनाउन सकियो इन्टरलक गरेर बनाउन सकेपछि मोटर युज गरेर राख्नु परेन मोटर युज गर्न नपरेपछि यसको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ फास्ट हुने भयो अनि एन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एज फायरिङ इज नट रिक्वायर अब इटा बनाउनको लागि ओली राख्नु पर्थ्यो होइन यसमा चाहिँ खाली कम्प्रेस मात्रै गरिएको छ कम्प्रेस मात्रै गरेको हुनाले एन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुने भयो होइन पोल्न परेन धुवाहरू आउने भएन अनि एज इकोनोमिक मेन्टेनेन्स सो इकोनोमिक सरी एज मिनिमम मेन्टेनेन्स सो इकोनोमिक भनेर अब मेन्टेनेन्स पनि धेरै चाहिँदैन यसलाई एकचोटि कम्प्रेस गरेपछि यसको मेन्टेनेन्स धेरै डर राख्नु पर्दैन त्यो भएको हुनाले कस्ट अनि इफेक्टिभ हुने भयो होइन अनि ट्रान्सफरेबल टेक्नोलोजी नो स्किल मेन पावर इज रिक्वायर त्यो चाहिँ स्किल मेन्ट पावर चाहिँदैन अब यो टेक्नोलोजी पनि इजिली सिकाउन सकिन्छ त्यो भएको हुनाले अब यो स्किल मेन पावर चाहिएन अनि फायर रेजिस्टेन्ट साउन्ड इन्सुलेसन अब यो फायर रेजिस्टेन्ट हो भनेको छ साउन्ड इन्सुलेसन नै यसको राम्रो भनेको छ है यिनीहरू एडभान्टेज भयो अनि डिसएडभान्टेज भनेको पेपर सोइल आइडेन्टिफिकेसन इज रिक्वायर्ड अहिले टपर हुन्छ नि पेपर चाहिँ टपर सोइल आइडेन्टिफिक अब सोइल चाहिँ हाम्रो यसमा माटो युज भएको हुनाले कस्तो खालको माटो छ त्यो माटो चाहिँ सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो है टपर सोइल आइडेन्टिफिकेसन इज रिक्वायर्ड अनि लो टेक्निकल पर्फर्मेन्स कम्पेयर टु कंक्रिट कंक्रिट ब्लकको आधारमा यसको स्ट्रेन्थ अलिकति कम हुन्छ भनेर भनेको छ होइन अनि ओभर स्टेबिलाइजेसन थ्रु फियर अफ इग्नोरेन्स इम्प्लाइङ आउटरिजियस एक्ट्स अब स्टेबिलाइज गर्दाखेरि बडी स्टेबिलाइज पनि हुनसक्छ यो होइन कम्प्रेस्ड हुँदाखेरि बडी कम्प्रेस भयो भने त्यसको सर्टिन केही डिसएडभान्टेज पनि आउन सक्छ होला भनेको छ अनि यसको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भनेको सुरुमा प्रपर्सन कति प्रपर्सन मिलाउने होइन माटो कति प्रपर्सन हाल्ने अनि स्टेबिलाइजिङ सिमेन्ट अथवा लाइन चाहिँ कति प्रपर्सन हाल्ने प्रपर्सन मिलाउनु पर्यो त्यसपछि त्यसलाई मिक्स गर्नु पर्यो अनि मिक्स गरेपछि अब कम्प्रेस गर्नु पर्यो त्यसलाई होइन हाइड्रोलिक मेसिनले अथवा म्यानुअली कम्प्रेस गर्नु पर्यो कम्प्रेस गरेपछि सुकाउनु पर्यो प्रोसेस भनेको यही हो है प्रपर्सन कम मिक्सिङ कम्प्रेसन र ड्राइङ अब यति नै हो कम्प्रेस्ड अर्थ ब्लक भनेको चाहिँ होइन माटोमा सिमेन्ट अथवा लाइम मिक्स गरेर त्यो मिक्सरलाई चाहिँ पहिले प्रेसरमा सब्जेक्ट गर्ने है प्रेसर भनेको चाहिँ बिसदेखि चालिस केजी पर्सेन्ट हुन्छ यसको अनि त्यो प्रेसर चाहिँ कुनै हाइड्रोलिक मेसिनबाट जेनेरेट गर्न पनि सकिन्छ अथवा म्यानुअली प्रेस गरेर पनि गर्न सकिन्छ त्यसरी प्रेस गरेर एउटा स्ट्रक्चर युनिट बनायो अनि त्यसलाई सुकाएपछि त्यस्तो ब्लकलाई चाहिँ कम्प्रेस्ड अर्थ ब्लक भनिन्छ है नामबाटै क्लियर भइहाल्छ यो यसमा छ त्यस्तो केही नबुझ्ने छैन सर छैन साथी ल आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होला है हुन्छ सर त्यसपछि अर्को क्लासमा चाहिँ हामी यो च्याप्टरलाई फिनिस गरौँ ला त्यसपछि म अर्को क्लास सकेपछि यो स्लाइड दिउँ लाई सर स्लाइड चाहिँ क्लास रुममा हालिदिराख्नु म आजै राख्दिउँ कि यो कम्प्लिट भएपछि राख्दिउँ सर आजै राख्दिनु आजै राख्दिनु
तिमल भाई के हेलो 